Hello everyone, welcome back to Simple Civil Tamil. In this session, the problem on eccentric connection in welded section. So, welded connection, this is the design problem. Okay, so, in the question, Anna University, April May 2021, Regulation 2017. A bracket plate is welded to a flange of column ISHB 200 as shown figure. Okay, so in the column ISHB 200 flange la or bracket plate welder calculate the size of the weld required to support factor load of 100 kilo newton so evlo size of weld theva padum idu which turn panni nikkaradhukku appdin ketirukanga so factor load ave avangale kuduttaanga adanalla namba vandu adu factor load ah thaniya convert pannanum la illa kuduthirukiradhe factor load ah kuduthirukiradhe appdi eduthu edikalam factor load nu eduthukuren so in the ISHP yon, plus bracket plate bracket plate or the thickness namak mention man la uh, then ISHP or the thickness mention man irupanga so adha namak thayav padra pa eduthu kla eepa pahagarunga first eccentricity kandu pidi kino eccentricity ke welded connection idu inge erundu oru kurupita distance la irukkar da eccentricity load or the e naught and so long அது எப்படி இருக்கு கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தனா நம்ம நார்மலா x பார் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா a1 x1 a2 x2 a3 x3 a1 a2 a3 னு சோ அது மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்க்கலாம் இதல பாருங்க let x bar is the distance of the centroid of the weld group from the left edge ஓகேங்களா சோ நான் from the left edge எடுத்துக்கிறேன் left edgeன்றது பார்த்தனா in the one I'm show oh. so left edge in the in the point in the edge land okay in the in the in the for the as you money going in the side for the abdina po a1 x1 so a1 when on a male arc and the black shaded area clear either a1 and watch going a either a2 and watch going a in the side i a3 notch going okay in la a po a1 x1 parang a Area 100 is in the length 150 into the thickness, throat thickness. Okay, so length 150 into throat thickness. That is center ID. We know the bracket plate is in the center ID. We know the distance is in the center ID. Then we know the x bar is in the center ID. So we know the x distance is in the center ID. So we know the x distance is in the center ID. So, this is the same portion, A2 portion, that's why I will multiply the two. So, first A1x1, A2x2 is going to be done. That is A3x3. A3 is 260 into throat thickness. Because in the total depth, 260 is going to be done. That is the throat thickness, T base D. Now, that is the x bar is 0. Because we are starting at the edge. At the edge, we are starting at the edge. இந்த டிஸ்டன்ஸ் எதுவும் இருக்காது அதனால ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டிவைடட் பை ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ சாரி ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ வரும் இல்லையா ஸோ ஏ ஒன் இதோட வேல்யூ அதுவே ஏ ஒன்னும் ஏ டூ சேமாக இருக்கிறதால ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு த்ரோட் திக்னஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணனா நமக்கு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் எயிட் எம்எம் கிடைக்கிது ஓகேங்களா அதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இங்கே எழுதி வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் One eight mm. Okay, engla. Anna mu question la gorada note pani yuchita lo okay da. Next polar moment of inertia kandu pidi kino. Polar moment of inertia ko first x axis moment kandu pidi kino. Aduki parang again idu same da. Inda oru portion ko kandu pidi chena, rendu portion ko common a vachikla. Horizontal ar kaya oru portions kandu pidi chena oru oru weld ke. So idu kandu pidi chena idu abde rendal multiply panna vela mundhide. Pakro. B முதல்ல ஒரு ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷிய ஃபார்ம்ல தெரியும் நமக்கு பிடி கியூ பை டுவெல்லு ப்ளஸ் ஏரியா இன்ட்டு எக்ஸ் வேணும்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் இதே ஒய் வேணும்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பாரு இப்போ பார்க்கலாம் பிடி கியூ பை டுவெல்லு பிரெத் ஒன் ஃபிஃப்டி திக்னஸ் த்ரோட் திக்னஸ் கியூபு டிவைடட் பை டுவெல்லு இந்த போர்ஷனுக்கு ஓகேவா அடுத்து அது ரெண்டு டைமாக வரதால் மொத்தமாக இங்கே காமனாக ரெண்டு வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் சொல்கிறேன் ப்ளஸ் ஏரியா வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரோட் திக்னஸ்ஸு இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி இப்போ ஒய் பார்னு பாருங்கள் 
இந்த டூ சிக்ஸ்டி சென்டராக பிரிச்சோன்னா இந்த பக்கம் ஒன் தேர்ட்டி இந்த பக்கம் ஒன் தேர்ட்டியா ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஓகேங்களா இங்கேருந்து இப்போ சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி டிஸ்டன்ஸ் ஹைட்டில் இருக்குது அது ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறோம் ரைட் ஸோ இதையே ரெண்டு டைம் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு இந்த ரெண்டு அரிசாண்டலோட ஐஎக்ஸ் எக்ஸ் கிடச்சிடும் அடுத்து இந்த வெர்டிகுலாக இருக்க போர்ஷன் பார்க்குறோம் இந்த வெர்டிகல் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த வெர்டிகல் போர்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம் அந்த வெர்டிகல் போர்ஷன்ஸ்க்கு பிடி கியூ பை தான் இங்கே ப்ரெத்து கணக்கு த்ரோ திக்னஸ்ஸு டெப்த் டூ சிக்ஸ்டி கியூ பை டுவெல்லு இன்ட்டு ஏரியா வந்து டி பேஸ்டி இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி தான் பிகாஸ் இது வெர்டிகல் தானே வெர்டிகலாக இருக்கும்போது இந்த இடத்துல சென்ட்ரு கிராவிட்டி இங்கேயே தான் இருக்கும் அதனால் அது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அதை விட்டுருங்க இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த டி கியூப்னு வருது இல்லையா அந்த போர்ஷனை மட்டும் ஒமிட் பண்ணிடலாம் எதுக்காகனா காம்ப்ளெக்ஸ் கால்குலேஷன் அதாவது இங்கே டி கியூப்னு வச்சுனா இங்கே வெறும் டி டி மட்டும் இருக்காது ஃபைனல் ஆன்சரில் டி கியூபு மைனஸ் சம் வேல்யூ ஆஃப் டி டின்னு வரும் கால்குலேஷன் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அது வச்சு மைனர் வேல்யூன்றதால் இப்போக்கி ஒமிட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஸோ இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் லைக் டி டி மட்டும் வச்சுக்கிறேன் T T cube, D, T base throw thickness cube ஓட வேல்யூ மண் ஒமிட் பண்ணிடு ஸோ மீதி இருக்கிறத மட்டும் சால்வ் பண்ணனா நமக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் டி பேஸ் டி கிடைக்கிது அது எம்எம் பவர் ஃபோரில் எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஐ ஒய் ஒய் கண்டுபிடிக்கிறோம் அகெயின் சேம் அரிசாண்டல் ரெண்டு செக்ஷன்றதால ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பி கியூபு டி அதாவது பி கியூபு டி டிவைட் பை டுவெலில் தான் ஐ ஒய் ஒய் ஃபார்மில் அதை எழுதியிருக்கோம் பிரெத் ஒன் ஃபிஃப்டி டெப்த்து டி பேஸ் டி டிவைட் பை டுவெல் ஏரியாவுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரோ திக்னஸ்ஸு இப்போ இதுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இல்லையா ஸோ எக்ஸோ எக்ஸ் பார் வந்து ஒன் ஃபிஃப் அதாவது இது ஒன் ஃபிஃப்டியில் பாதி இது வந்து நம்ம எக்ஸ் பார்னு கண்டுபிடிச்சல அதாவது எக்ஸ் பார் மைனஸ் எக்ஸுனாலும் ஓகே தான் இல்லை எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார்னாலும் ஓகே தான் ஏன்னா ஸ்கொயர் பண்ணுறதால எது முன்னாடி வந்தாலும் நமக்கு மைனஸில் வந்தாலும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஆகிடும் ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் அந்த இடத்த ஸோ ஜஸ்ட்டு டேரெக்டாக வேல்யூ தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அகெயின் இங்கே பாருங்கள் பியோட வேல்யூ டி இந்த வெர்டிகல் செக்ஷனுக்கு த்ரோட் திக்னஸ் தான் பிரத்து டெப்த் டூ சிக்ஸ்டி கியூப் டிவைட் பை டுவெல்லு இங்கேயுமே டீ டீ பேஸ் த்ரோட் திக்னஸ் கியூபில் வரதால் அதையும் ஒமிட் பண்ணிடுறேன் ஏரியா பார்த்தோன்னா த்ரோட் திக்னஸ் இன்ட்டு டூ டூ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் பாரும் அதே போர்ஷன்லேயே அதே லைன்லேயே இருக்கிறதால ஜீரோ எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் பார் வந்து ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் டி பேஸ் டி எம்எம் பவர் ஃபோர் கிடைக்குது இப்போ நமக்கு போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜின்றது என்னென்னா ஐஎக்ஸ்எக்ஸ் அண்ட் ஐஒய்ஒய் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணனாக்க நமக்கு செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் டி பேஸ் டி எம்எம் பவர் ஃபோர் வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ இதுதான் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான ஒர்க்கு இந்த சம்லையே கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒர்க்கு இது தான் நம்ம போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக சம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து எப்படி போல்டட் கனெக்ஷனுக்கு ஆர் மேக்ஸ் கண்டுபிடிப்போமோ அதே மாதிரி இதுக்கும் ஆர் மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருக்க செக்ஷனை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிவிடுங்க ஒரு நிமிஷம் கொடுத்துருக்க செக்ஷன் என்ன பண்ணிடுறோம் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு சென்டர்லேருந்து இந்த போல்ட்டு கொடுக்குறோம் இது ஆர் மேக்ஸுன்னு சொல்லாமல் இங்கேருந்து கொடுத்தாலும் சரி இல்லை இங்கேருந்து கொடுத்தாலும் சரி நமக்கு தேவை ஆர் மேக்ஸு என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஒரு பேஜ் ஓ எக்ஸ் பார் அதாவது இங்கேருந்து இந்த போர்ஷன் வந்து எக்ஸ் பார்னு தெரியும் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ் பார் இருக்கும் இல்லையா அந்த வேல்யூவை மீதி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ இப்போ இங்கே எழுதிக்கிறேன் டோட்டல் ஐட்டு டூ சிக்ஸ்டி கொடுத்துருந்தாங்க அதில் பாதி தான் எடுத்துக்கிறோம் ஒன் தேர்ட்டி அப்போ இதுக்கு பிதாகரஸ் தீரம் அப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு ரேடியஸ் கிடச்சிரும் இங்கே கிடச்சிரும் பாருங்க ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் நாட் ஒன் ஜீரோ நைன் பாயிண்ட் எயிட் டூ ஸ்கொயரு ஸோ அந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணதுக்காக ரூட் எடுத்துருக்கோம் நமக்கு இவ்வளோ வேல்யூ கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு தீட்டா காஸ் தீட்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் பை ஹைபோட்டனஸு இது ஆப்போசிட்டு இது அட்ஜஸ்டன்ட்டு ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட
இப்போ வெல்டு ஏரியா இருக்குது இல்லையா எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹரிசாண்டல் ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது ஒரு வெர்டிகல் ஸோ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டோட்டல் லென்த்து கிடச்சிரும் இன்ட்டு த்ரோட் திக்னஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் டோட்டல் ஏரியா கிடைக்கும் இப்போ இந்த வேல்யூ இது நியூமரிக்கல் வேல்யூ மட்டும் டிவைட் பண்ணால் ஒன் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் கிடைக்கிது டிவைடட் பை த்ரோட் திக்னஸ் அப்படி வச்சுக்கிறோம் நியூட்டன் பர் எம்எம்ஸ்க்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் அதாவது எஃப் டூவோட வேல்யூ பி இ நாட் ஆர் மேக்ஸ் டிவைடட் பை ஐபி நமக்கு இ நாட்டோட வேல்யூ தெரியும் இ நாட்டோட வேல்யூ ஒரு நிமிஷம் இந்த ஒன் நாட் நைன் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இது வந்து பிராக்கெட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து தான் அதாவது ஒரு நிமிஷம் இந்த போர்ஷனுக்கு தான் ஒன் நாட் நைனு திரும்ப இந்த கேப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஸோ ஹண்ட்ரடும் ஒன் நாட் நைனும் டூ நாட் நைனு ஸோ லோடு வந்து ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஈக்வலாக டூ நாட் நைன் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டு எழுதிக்கிறோம் ஆர் மேக்ஸோட வேல்யூ எழுதிக்கிறோம் போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரோட் திக்னஸ் கிடைக்குது ஸோ இது எஃப் டூவோட வேல்யூ இப்போ ரிசல்டன்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எஃப் எஃப் ஒன் ஸ்கொயரு எஃப் டூ ஸ்கொயரு டூ எஃப் ஒன் எஃப் டூ காஸ் தீட்டா வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஃபைவ் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் டிவைடட் பை டி பேஸ் டி கிடைக்குது நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயரில் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இது பாருங்கள் இது நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயரில் இருக்குது ஓகேங்களா ஏன்னா இங்கே எல்லாமே நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோன்னா ரிசல்டன்ட் ஆக்சுவலி இது ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ்ன்னு கொடுக்கக்கூடாது நேமே ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ன்றதால் ஸ்ட்ரெஸ் இன் வெல்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும் டிசைன் ஸ்ட்ரெஸ் இன் வெல்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ஏரியா மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது ஸோ டேரெக்டாக எஃப்டபிள்யூடி எடுத்தால் மட்டும் போதும் அதுக்கு ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவனில் பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன் பார்க்குறோம் ஸோ ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைனில் பாருங்கள் எஃப்டபிள்யூடி ஈக்குவல் டு எஃப்டபிள்யூஎன் டிவைட் பை காமா எம்டபிள்யூ அதில் எஃப்டபிள்யூஎன் ஈக்குவல் டு எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ ஸோ எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் எஃப்யூவோட வேல்யூ ஃபோர் டென்னு ரூட் த்ரீ அப்படி வச்சுக்கிறோம் காமா எம்டபிள்யூவோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது ஷாப் வேல்டாக நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் வருது ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா நமக்கு த்ரோட் திக்னஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒரு வேலை இங்கே நம்ம ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே ஃபோர்ஸ் த்ரோட் ஏரியாவை மல்டிப்ளை பண்ணி ஈக்குவேட் பண்ணலாம் பட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஓகேங்களா அதனால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிறோம் ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் இப்போது ஈக்குவேட் பண்ணும்போது த்ரோட் திக்னஸ் அங்கே போய்டும் இந்த வேலை கீழே வந்துடும் ஸோ த்ரோட் திக்னஸ் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் வந்துருக்கு நமக்கு த்ரீ த்ரோட் திக்னஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் சைஸ் ஆஃப் வேல்டு அதை அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்று இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவனை டிவைட் கொண்டு வரும் பார்த்தோன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ எம்எம் ஸோ ரவுண்டாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஃபைவ் எம்எம் சைஸ் ஆஃப் ஃபில்ல டுவெல்டு ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலான்னு சஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான டிசைன் டீட்டெயில் வந்து வரைஞ்சு காட்டிடலாம் டிசைன் டீட்டெயில் எப்படி வரையினா கொடுத்துருக்க கொஷின் அப்படியே எடுத்து வரைஞ்சிக்கோங்க இங்கே எக்ஸ்பாரோட வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கோங்க எம்எம்ல அடுத்து இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ்பாரோட வேல்யூ மைனஸ் பண்ணி ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் அது என்ன வருதோ எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைஸ் ஆஃப் வெல்டு எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எம்எம்னு எழுதிக்கோங்க ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் டிசைன் ஆஃப் வெல்டட் கனெக்ஷன் எஸ் என் ட்ரிக்கில் இதோட முடிஞ்சது அடுத்த அனாலிசிஸ் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ